A i keni parasur se si ndjeni kur fillon një modere, apo kur ju duket si kur pavarësir se ku shkoni, të gjithë flasin për të njëjtën gjë? Kështu ndjesha unë në lidhe me librin në Andy Crouch, Familia Tek Në Urtësi, The Tech Wise Family. Nuk e di për ju, por në shtëpin ton, teknologia është një nga burimet e përherçme të bashkëbisedimit, ndërko që përpichemi të përstatemi me një epok teknologia të për të përparuar në krasi me kohën kur ishim vetë fëmi. Të gjithë librat e endit përmbajnë mënyra praktike se si mund të jetor si që duhet në një kultur për herë në ndryshim. Por sot, ne do të dëgjojmë për e ti mbi tek në urtësin. Prendaj, më lejonit ju prezentoj me mikun ton Andy Crouch. We're going to talk about parenting and technology. Sot në do të flasim për përinderimi dhe teknologjin. Një grup pyetjesh, një grup zjedhjesh që përinderit apo gjyshërit tanë nuk ishi nevoj të bënin, kurse ne duhet i bëjmë. Kur flasë në lidhje me këtë temë, njerëzit gjithmon presin që unë të flasim bi orarin e televizorit për fëmijët dhe në fakt du të flasim për pak edhe në lidhje me të. Por ajo që duham të themi sot, ka lidhje me diqka shumë më të madhe se sa kjo. Nuk ka lidhje me orarin e lejuar. Mua se prind nuk më pëlqen të përdor kufit e orarit. Unë nuk dua të prinderoj duke u thënë fëmijëve qëfar nuk mund të bëjnë. Unë para pëlqej të prinderoj duke bërë ato që më pëlqen me të vërtet. Pra nda e sot, do të flasim në lidhje me ato gjëra që dëshiroj më shumë për veten dhe për fëmijët tanë. Dhe në fakt nuk ka të bëjnë vëtë morarin e televizorit. Në për shtëpit tona, ka një listë të gjatë pa isjesh, të cilat por i gëdhendin mënyrën e jetese sonë si familje. Pra nda e unë dëshiroj që të ishohim familje tona me kujdes edhe të pysim veten. Qëfar po bëjnë në të vërtet këto pa isje dhe në që mënyrë po i pengojnë familje tona, si mund t'i përdorim ato më mirë. Dhe nëse nuk ka lidhje vetëm me kufind dhe asë vetëm me ekranin, atë herë si përfundim nuk ka lidhje vetëm me fëmijet, por edhe me prindrit. Ka lidhje me të gjithne, nëse i pysë një adolescentet se cila do të ishte i gjoja kryesore që do të donin të ndryshonin në mardhenjen me prindrit e tyre, përgjigja e tyre, më e zakonçme do të ishte. Unë do të doja që prindrit e mi të mos mereshin për aqë shumë kohë me telefonat, por të më kushtojnin më shumë dhe nëndje mua. Pra, si që shikoni, nuk ka lidhja vetë me fëmijet, ka të bëj me të gjithne. Pra, nëse nuk ka të bëj vetë me kufind, por edhe me ato që dëshirojmë në të vërtet, letë me ndojmë për një moment se qëfar dëshirojmë me gjithë zemër, së pari për fëmijet tanë dhe më pas për të gjithë familjen si një e tërë. Shukur fëmijet e mi ishe në para shkolorë dhe derit a një që po përfundojnë shkollën e mesme dhe kolegjin, dëshira ime më e madhe ishte që ata të mësonin shumë. Unë dëshiroj që fëmijet e mi, gja gjithë fazës të tyre të zhvillimit, të mësojnë fort. Ajo që po mësojmë në fakt në lidhje me teknologjin dhe paisjet, është se ato shpesh nuk ndihmojnë në procesin e të mësuarit. Faktet të regojnë që një person e përthith më mirë informacionin ku ledzon një fletë, se sa ku ledzon në ekranin e një paisje. Informacioni përthithet më mirë kur i gjithë trupi përfshihet në procesin e të mësuarit, se sa kur dojgjojmë të palevizur, dhe teknologjia po i pezmaton fëmijet në mosh të hershme si një mënyrë të mësuari. Unë dëshiroj për fëmijet e mi, diqka më shumë se sa thjesht të mësojnë, dhe fjala që do të përdorë për këtë është urtësi. Unë dëshiroj që ndërsa fëmijet e mi e rritën, të mos marrin thjesht një hori dhe fakte, të cilat mund të kërkosh dhe gjesh letësish në internet. Ne mund të gjejmë shumë fakte dhe informacione për mes pajisjeve të tonë. Unë dëshiroj që fëmijet tanë të kenë një formë më të thellë një hurje, unë dëshiroj që ata të kenë një njohje të thellë të vetvetes, të të tjerve, të perendis dhe të botës. Dhe kjo një hurje thellë mund të përmlidhet me fjallën urtësi. Kjo është një nga gjërat themelore që siguron familja për ne, ambientin ku mund të rritemi në urtësi, dhe sërish nuk është vetëm për urtësi në fëmive, por të të gjithve ne në familje. Kjo është ambienti ku ne mësojmë ka shumë gjëra për vetën. Si do mos në fazat e hershme të prinderimit, madhja dhe gjëra që ne nuk kemi dëshirë të mësojmë. Në mësojmë të si të kujdesimi me gjithë zemër dhe të kushtojmë dhe mëndje një personit tjetër. Në mësojmë shumë në lidhje me nevojën tonë për perendin, ndërko që nuk ja kishim idenë që eksistante. Dhe ndërsa për jetojmë këtë botë së bashku si prinder dhe fëmi, ne rritemi në njohjen e kësaj botë. Dhe për asë njërë nga këto, nuk nga vjen në ndim ndo një nga pajisje që kemi. Kjo faze përparuar njohjeje duke lënë më njanë shpërqëndrimin që ofrojnë pajisjet teknologike. Pra ndaj, pyetja e parë që do të bëjmë për gjdo pajisje që hynë në shtëpin tonë është, apo në andimon mua dhe fëmijet e mi të rritemi në urtësi, në njohen e thejal të vetvetes, të tjerve, përendiz dhe botës, 
dhe a ka një mënyrë për ta përdorë atë në mënyrë që të rriti mërësin? A ka mënyrë a përdorimi që përpishen të rapengojnë, ta zhvillojmë atë? Do t'i këthehemi kësaj teme pak më dhonë. Diçka tjetër që dëshiroj ta zhvillojnë fëmijet e mi dhe cilin e kremtojnë të gjithë në fazët e ndryshme të prinderimit, është aftësia. A kam të drejt? Aftësia për të përdorë trupin të uaj për mes një kombinimi të mahniqëm të trurit, mëndjes, shpirdit, zemrës dhe forcës. Kur i shohim fëmijet tanë që zhvillojnë të gjitha këto aftësi të ndryshme që herët, si të ecin, si të flasin, si të vishen vetë, të përdorin vetë tualetin, ne gëzohemi dhe kremtojmë se cilin nga këto arritje sa do të vogël të tyre, sepse ata po gjenë rrugën për të bërë njerëz plotësisht të zhvilluar në këto shoqëri. Sërish, ne po mësojmë që një pjesë e mirë e teknologjis nuk në ndimon as pak në zhvillimin e këtyre aftësive. Teknologjia është një mundësi e mirë për të përdorur ato aftësi që tashmë i kemi. Kështu që nëse tashmë i jeni të mirë në bashkëbisedim, mund të flisni në telefon me njerëz të tjerë apo me gjyshrit tuaj, ose mund të bisedoni për mes aplikacionit Skype, me farefisin tuaj që ndodhët më largë, por kjo nuk ju ndimon të mësoni të flisni, të mësorit mund të arjet vetëm për mes komunikimit të përdiqëm bal për bal. Nëse jeni lojtari mirë në një sport të caktuar, do të ishte shumë bukur nëse do të aregistronit me kamera dhe do të kremtoni këtë kur të rritën fëmijet. Por videot, nuk ju bëjnë lojtarë të mirë. Tenisi në kompjuter nuk është i njëjt me tenisi në fush. Ju duhet të shkoni në fush, të dilë një jashtë në botë fizikisht, dhe pa isit e ndryshme nuk në ndimojnë dot për të zhvilluar të fëmijet tanë aftësit e nevojshme për të luajtur në natyrë. Me gjitha të, ka diqka më të thellë të satë menduarit, të cilën mendoj të ashuaj urtësi, dhe ka diqka më të thellë të sa aftësit, diqka të cilën e përdorim në momente shumë dë vështira apo vërtet të rezikshme dhe të frikshme. Të gjithë ne duhet përbalemi me situatat dë vështira apo të frikshme në fasat të ndryshme të jetëve tona. Ne shpresojmë që kjo të mos ndodhë fëmive ta në moshtë të hershme, por ne nuk do të jemi në gjëndje të ruajma ta nga ato momentet jetës kur do të duhet kurajo. Dhe unë mendoj që kurajo është një form më e thellë aftësie, ashtu si urësia është një form më e thellë e të mësuri. Pra ndaj duhet pysin vetën, apo i ndimojnë këto paisje fëmive ta në që të forcojnë kurajo në tyre? E vërteta e qilëtër është që shumica e paisjeve nuk bëjnë as një gjë për të nëndimuar të forcojmë kurajo në brëndanesh. Pra, ja ku i tham gjëra që dëshërojmë të kemi në familje tonë, urëtësi dhe kurajo. Ne nuk duhet mendojmë vetëm për 4 orët e shëndrit shumë të ekranëve, nuk duhet mendojmë vetëm për telefonat smart, por për të gjitha paisje që prezentojmë në shtëpi dhe për ndikimin jetë gjatë të tyre. Prindrit e mi ta shme janë bërgjyshë, kur ata ishim fëmi, nuk kishim po thuaj se as një nga paisje që kemi në tani, dhe të cilat i marim si të mirqena. Këtu nuk përfshien vetëm televizorët dhe as vetëm telefonat smart. Këtu futet edhe paisje si mikrovala, dhe kur logaritim të gjitha paisjet që siel në shtëpi një familje tipike, arrim në ato i shumë në quaj thelbi i premtimit të teknologjis, i cili është letësi kudo. Premtimi që na bënd teknologjia është që mërën si shmja nga gjitha për të, është letësi mi jetëve tona. Dhe në të vërtet, me kalimin e kohës, ne kemi siel në shtëpi tona lojet e ndryshme paisjesh të cilat ne e kanë letësuar jetën e përdiqme. Ato na letësoj neven një pjesë të barve që prindrit dhe sidomos gjyshri tanë duhet i mban në vetë dhe në fakt për brezat e tërë, njerëzit ja kanë dalë mban vetë. Ajo që bënë teknologjia është që nuk i bënë gjërat më të lehta vetëm për një vend të caktuar, por ku do ku ajo për hapet. Teknologjia, po përpishe të reja për mundësin të shtypim një buton, të thrasim Alexen, apo që fardoloj pa isje që zjedim të përdorim, dhe gjërat do të bëhen vetë pashen nevoja që ne të bëhem në një pun. Letësia që si alë teknologjia bashkohore ka përfitimet e vetë. Por, kur me ndonë për zhvillimin e urtësis dhe kurajos, ajo vendos disa pengesa. Sepse sa më të lehta t'ja në gjërat, referohet u ljush dhe ku do që u shkoni, ashtë më pak mundësi keni që të mësoni dhe ashtë më pak mundësi u jepet për zhvilluar afsit të uaj. Unë për vrasë mëndjen se si kanë dikuar kjo mënyrë si fëmijet shohin prindrit e tyre. A i shohin fëmijet e sotë shumë prindrit e tyre duke vënë në përdorim aftësit që këta të fundit kanë? Mendoni sa për i fëmijeve i shohin nënat e tyre të gatuajnë në guzhin, duke përdorur produkte të freskta dhe të papërpunuara. Muam kujtohet ku shikoja e gjyshin time që bënde kuleq, duke filuar nga mjeli, majaja, gjalpi dhe disa përbërës të tjerë dhe e punon të brumin me forcë me duart e saj mbi tavolinin e guzhinës. Unë isha dëshmitari këti procesi gatimi. Më pas e shihet e kifuse në furë dhe i nëzirët e pjekura, ata kuleq të bukur në gjyrë ari, të cilët i gatua e mësot e kësaj dite në shtëpinë tonë gjdo dit falenderimesh dhe krishlindje. Kuleqet e gjyshe sime ishin shprehje e një aftësie që ajo e kishte zhvilluar me kalimin e viteve duke gatuar dhe pjekur për një familjet madhe. Me gjitha të, akoma egziston mundësia që të gatuani në atë mënyrë ashtu si që egziston dhe mundësia që të nëzirë në diqka nga frigoriferi 
ta futni në mikrovalj, të shtyp një 30 sekonda ose aj sa unë e vëjitet dhe darka të tjetë gati. Madje mund të bënjë jetë e kuleq. Dhe është e sharë që kjo e bënjë jetë tona shumë më të lehta, duke patur mundësi të përdori më shqim gjysë më të gatshëm që gatuhet shpejt. Por fëmijeve u hiqet për gjithmon mundësia të shohi nënën e tyre të vërë në përdori më aftësit e saj për i guzhinjerje në gatim. Më parë fëmijet i shikoni nënët e tyre të punonin në guzhin dhe babalarët të regulonin makinat para shtëpive. E di që ka padur dhe prja shtime. Nëna që janë marrë me makinat dhe babalar që janë marrë me guzhinën, për letë shohim ato që ka shenë në ndarja tipike e roleve në periudën para shpërthimit të teknologjis. Ju dilni të jashtë dhe shikoni të si babaja regulon dhe makinën vetë. Këtu po flasim për kohën ku një burë mund të regulon dhe vetë atë, sepse makinat ishin mekanike. Ato nuk ishin këthyre akoma në pajisjet plëtsisht elektronike që kemi në të një. Kur babaja regulon dhe makinën, ju e shikoni të atë të përdor të aftësit, forcen, një loj kurajve, një loj urtësie të veçantë, sepse e dinte se si funksionon dhe makina. Ju që të ashtu mund të mësonit fjalë të reja, të cilat nuk mund të mësonin në asli moment tjetër, edhe kur babaj hasëm në një vështirësi dhe shqetsoj. Në epokën para teknologike, fëmijet shihnin të prindrit e tyre aftësi të cilat kishin dëshirë të mësonin edhe vetë. Kështu, ata i admironin prindrit e tyre kur përdorin këto aftësi. Sa më shumë mbushen shtëpit tona me paisje lehtë si kudo, ashtë më pak fëmijet i shohin prindrit e tyre të përdorin aftësi që kanë. Në gjithë këthehemi në konsumator, shëtë gjithëne, pa vashësisht nëse jemi 3 vjeqar, 23 vjeqar, apo 83 vjeqar, ne mund të ashtypim butonin e mikrovalis. Tu nuk ka asgjë për të mësuar dhe asgjë për të admiruar. Pra ndaj, nësë të dëshirojmë që fëmijet ta në të rritën duke në admiruar, duke mësuar për i nesh, duke mësuar gjëra bashk me ne, duhet të kufizojmë kohën e përdorimit të pajisjeve. Kështu, nëse teknologjia i pengon fëmijet ta në të nashohin ndërsa dhëm në përdorim urtësin dhe kurajon, në të vërtet po në pengon të gjithve ne të zhvillojmë urtësin dhe kurajon të në. Kjo më siel ndërmënd një nga sfidat klasike të fazave të hershme të prinderimit, blerin e ushimeve. Ju duhet të merri me vete 2 fëmijet e vejgjel nërsa blini ushimet, të sigurohoni që ata nuk e vrasin njëri tjetën me grush dhe me shkelma, gjë që duket shumë e vështirë për të arritur. Ti vendosin në karotës nërsa blini ushimet dhe të kthejni për sëri në shtëpi. Në ditet e sotme, nëse dëshironi të zjedhi një problem të tjilë si udhëtimin në market, i jep një fëmijes një drejt këndë është të shnëriqëm, i cili është dizenjuar për të përdorur me letësi. Një tre vjeqar do të kuptoj me një herë se qëfar është, sepse ka disa lojra të gjalla dhe plot në gjyra, pra ndaj të të ullet atje në heshtje të plot, gja gjithë kohës që do të duhet për të shkuar dhe për të këthyër nga udhëtimi. Problemi vetëm është që gjata ti u thimi të bukur dherë në market dhe pastaj përsëri në shtëpi, as kush nuk do të mësoj në një gjë, as kush nuk do të ndryshoj. Sot ju e zidhët problemin, për nesër do të duhet të ajep një përsëri tabletën të uaj që të luaj. Po si kur ne të shihni mund thimin e shkurtër për në market si një mundësi për të zhvilluar më të i urtësin dhe kurajon, si për prindrit ashtu dhe për fëmijet, duhet shumë urtësi dhe kurajo për të gjetur si të rishë i ullur nëse dilje pranë vëllajt ose motrës, në pa mundësi për të shkuar ku të kesh dëshirë, apo të bërë gjëra që ke dëshirë të bëshë. Kjo është një mundësi e mirë për të dyja palet, për ju si prinder dhe për fëmijet tuaj që të kuptoni si të jetoni si qenje njërzore, me kufizimet dhe të tyrimet që kemi si të tjil. Sot ju mund të zidh një problemi duke përdoru një tablet ose një telefon smart, por nëse dëshironi të keni një fëmi cili e rritet në urtësi dhe kurajo, këtë nuk të të arini duke përdoru tabletën apo telefonin. Nëse duham të rritemi në urtësi dhe kurajo, si për vete dhe për fëmijet tanë, duhet të bëjmë disa zjedhje të cilat të të lua një rol të rëndësikshëm në këtë aspekt. Disa nga këto zjedhje janë ato që unë dhe gruaja ime i kemi bërë, ndërsa fëmijet tanë rriteshin dhe disa të tjera janë ato që të të donim të kishim bërë, sepse i kemi parti bëjnë familjet e tjera dhe në kanë pëlqyra rezultatet. Më lejoni të flasë vetëm për 4 më të rëndësishmet për i tyre. E para ka të bëjmë me hapsirë në të cilën jetoni. Mendoni për atë pjesë të shtëpis ku familja juaj kalon më shumë ko. Qëfar vendosëm ne të bëjmë në atë pjesë të shtëpis? Unë ndodhëm në shtëpin dime, në katin e partë saj, atje ku familja kalon më shumë ko së bashku. Ne vendosëm që këtë pjesë e duham të mbushur me gjëra të cilat mund të përdornim për të kryuar dhe jo për të konsumuar. Jo të mbushur me pajisje, por mos të ketë po thuje se as një të tjil. Ne hoqem shafet e gjithë dritë këndshat e shëndryqëm. Televizorin e quam në bodrum, tableta dhe telefonat vendosëm të dhëm në karikim, sa po të arim në shtëpi dhe të mos i përdorim. Gjithashtu, u përpoqem të mbajmë ambientin ku rrimë së bashku të lirë nga pajisjet letë si kudo. Në mes të këti ambienti, kemi vënjë një tavolin pune dhe kur fëmijet ishën dhe vejgjel, ullëshin për badë dritare së madhe dhe vizatonin, apo mereshin me aktivitetet të tjera. 
We bought a grand piano uh, using the kids' college savings because any kids... Ne kemi shumë libra, ma dhe e u blem fëmijeve një piano të madhe me leke që kishim kursyre për kolegjin e tyre, sepse të gjithë fëmijet e rriten dhe shkojnë në kolegj, por sa për i tyre rriten me një piano të madhe në shtëpi, dhe sigurisht, atje kemi edhe një tavolin buke me disa shirin që mund të ndezim dërsa hamë së bashku. Ajo që po përpishëshim të targonim fëmijeve tanë për mes kësaj, edhe para se të mund të ashpjegonim aty vilojmë së bashku dhe të shëndruarit bashk. Ato pa isje që në ndajnë letësisht nga njëri tjetëri, që në argëtojnë dhe pa udashur të bëjmë në një gjë, ato duhet i lëmë në njanë. Në shendër të jetëve tona, duhet e jenë gjëra që në lejojnë të përfshihemi në këtë bot me aftësi, urësi dhe sigurisht me kurajo. Pra me ndoni seriozisht për të ndryshuar ambientin e shtëpi suaj. Ndryshoni vëndet e mobiljeve në mënyrë që të vendosni në shendër kry u shmëri, mundësi për përfshirje dhe përderime në aftësive, shpërshendërim dhe argëtim në përshoshet e saj. Nëse duham që të shohim televizor, gjë e cila ndodhë zakonisht vetëm një herë në muaj, ne shkojmë posh në bodrum dhe e shohim atje, por zemra e shtëpi sonë, mbushet ma të që ne kryojmë së bashku. Zjedja e dytë që mund të bëjmë ka lidhje me kohën. Shenjët njërzore janë dizenjuar për rritëm, pa isje tona nuk ka nevoj të kenjë rritëm. Ato mund të rritën të ndezura gjithë kohën, 24 orë gja gjithë javës, por ne nuk mundemi, ne nuk jemi dizenjuar të që ndërëm zhuar 24 orë gja gjithë javës, ne nuk jemi dizenjuar që të jemi aktiv gjithë ditë të javës, por që të ndjekim rritmin mi disë pushimit dhe punës. Kështu, ne vendosëm që në familjen tonë do të kishim një rritëm për dërimi, dhe jo përdorimi të pajisjeve tonë. Ne zjedhim që një orë në dit, një dit në javë, dhe një javë ose disa herë dy javë në vit, të fikim të gjitha pajisje tona, gjithë shka që ka një boton fikje ndezje të gjithë kompjutrat dhe telefonat. Zakonisht, ora kur i fikim, është koha kur ham darë. Ne i lëmë një janë të gjithë dritë këntrat e shëndryqëm dhe që ndërëm së bashku për një orë të pandër për erë, një dit në javë, që në familjen tonë është e djela, ne fikim gjithë shka. Ne përpishim i thamë bajem këtë dit të lirë nga teknologia dhe të mbushu plot më aktivitetet në naturë, në shëshërin e njërzët të tjerë, duke gatuar së bashku, duke e shijuar jetën së bashku, duke e luajtur së bashku në vënd që të kalem kohë me pajisje teknologike që na e vjetin letësisht pjesën tjetër të kohës. Dhe më pas, ne fikim gjithë shka një javë në vitë. Familja jonë është e kënashur që kemi mundësin të pushojmë së bashku për një ose dy javë, dhe gjatë kësaj kohë ne e lëmë në shtëpi të gjitha pajisjet tona. Nëse ju në jetën tuaj keni këtë rritëm, një orë në dit, një dit në muaj, një javë në vit, ku asë njëri për jush nuk përdor pa isje, në një farë mënyre, ju po i lejoni i ato të pushojnë, dhe po lejoni vetën të pushoj, dhe kjo si edhe një ndryshim shumë të madhë në mënyre në si i përdorin ato më pas. Këto dy zjedit më dha, rimodelimi hapsires, duke vendosur krimtari në qender dhe konsumimi në anë, dhe rekonstruktimi i kohës në bazë të rritmit, fikë në dizë, gjdo dit, javë, muaj dhe vit, mund të siel një ndryshim shumë të madhë në zhvillimin e vërtet e urëtsis dhe kurajos si një familje. Por më lejoni t'ju të regoj edhe dy gjëra koma më specifike, sepse kjo është një temë shumë e rëndësishme, ndërsa mblidh një material për këtë liber, Ne zbuluam se 82% dhe adolescentve flinin me telefonat pranë vetës gjithë natën. Kjo është një ide shumë e keqe, jo vetëm për fëmijet, por dhe për ne si prinder. Unë mendoj që një nga zjedjet më të mira që kemi bërë si familje, ishte t'i linim telefonat jashtë domave të gjumit, si prindrit, ashtu dhe fëmijat. Êshtë shumë e rëndësishme që nërsa fëmijat tuaj rritë në adolescentës dhe kjo mosh është shumë intensive, ta lëmë gjithë këtë intensitet jashtë domës e gjumit. Gjithë ato njëftime vazhdojnë të vinë gjatë gjithë natës dhe kjo gjëa më e keqe për gjumin, për qëllodhin, për perspektiven, për një ambjent të shëndeqëm në dhomë. E një taj gjë vlenë edhe për nësi prinder. Nuk duhet i mbajmë këtë gjëra në dhoma tona të gjumit. Kështu pra, në shtëpin tonë ku shkojmë për të fjetur, telefonat i dhëmë në gjumë gjithashtu, madje për para nesh dhe në bodrum, jo në dhoma tona. Një zjedhje tjetër e vogël, por e rëndësishme, që kemi bërë nësi familje, është që koha në makinë nuk do të përdorej për të vënë kufjet, apo për të përdorur pa isjet, por për të biseduar. Koha që kalojmë duke udhëtuar në makinë, është një kohë bashkë bisedimi. Në thjeshtë e vumë në zbatim këtë, pa u dhe natyre mundësin të zjidhën një diqka tjetër. Dhe në fakt biseda që kemi bërë në makinë, kanë qenë disa nga më të mirat që kemi patur në një herë me fëmijet, në të gjitha fazat e rritjes e tyre, duke filluar që nga momenti kër ata filluan të bebë zonin, e deri të një që janë 17 dhe 20 vjeqarë. Disa nga kohët më të mirë në makinë, kanë qenë momentet kër kemi ngecur me njëri tjetërin pa ditur se për që farë të bisedonim. është shumë e lehtë të lejosh që koha në makinë të bëtë shpërqendruese, kur në fakt është ka që vështirë 
të kesh kohë bisede të panër prejerë me fëmijet në ambjente të tjera. Dhe nëse mësoni si të bisedoni ndërsa jeni në makin, disa herë edhe për tema shumë të thela, ju mund të zbuloni që disa nga kujtime tuaja në kuptim plota vinë nga ato momente që të tjeri kanë përdorur për zënë veshet me kufje. Kur ne bëjmë zjedhjet e mësibërme dhe fillojmë dhe bëjmë vetës pytjen, apo randi mongë kjo pajisje të rrimë në urtësi dhe kurajo, nëse përgjigja është jo, atë herë duhet a lëma të minjan e të bëjmë di qka tjetër, që randi mongë të rritemi në urtësi dhe kurajo. Qëfar do të ndodhë me ne? fëmijet tanë dhe familjet tonë. Për gjatë përqesit të prinërimit nuk ka shumë momente të triumfi. Me gjitha të unë dhe gruaja ime, patëm një moment të tjil disa vite më parë, kur fëmijet tanë ishën afërsisht 6-12 dhe 13 vjeqë. Ata ishën ullur nëse dilet e pasme dhe po bisedonin me njëri tjedrin se sa të ndryshëm ishim nësi familje në përdorimin e teknologjisë. Unë mendoj që gjdo fëmi ka nevoj të rritet duke të gjuar prindrit e vetë të thonë që vështirë është të jesh në klasë të nëndë, e të mos dishtë të cilat janë hitet më të dëgjuar atë momentit dhe shumë shfaqet të tjera televizive që i shihnin shokët e saj, kurse ajo nuk i shihte. Vëllaj saj, i cili është tre vjetë me i madhë sa ajo, duku për pje kur të bënde rolin e vëllaj të madhë i tha, e po emi, kjo ndodhë sëpse prindri tanë për pishen të të regon të që limshëm në përzjedin e asaj që është me mira për ne dhe ata janë menduar gjatë, ndërko që prindrit e tjerë mund të mos e ken për të gjetur se qëfar është vërtet e mirë për ne dhe në cila gjëra duhet përfshihemi. Dhe kështu ata vazhduan të bisedonin se sa vështirë ishte kjo, por dhe se sa shumë përfitime kishte. Unë dhe Katerina dëgjonim në heshtje nga sedilja e parë dhe me vështrimet e heshtura lavdëronim njëri tjetërin për punën e mirë që kishim bërë. Të gjithë prindrit shpresojnë të kenë momentet të tila. Nuk është e letë të bërë zjedhjet të ndryshme nga komëshin të tu, nga rethi i kishës, në lidhi me përdërimin e pajisjeve, por pasia merkë të vendim dhe këmë ngull për të zbatuar, si rezultat do të kesh fëmi të cilat janë jashtë zakonish mirë njohës që formuat në ta urtë sinë dhe kurajon dhe që i lejuat ju shikonin juve duke i përdorur ato gjithashtu. Mensia e parapelqyër e botës sonë sot është letësi kudo, por kjo nuk përna bënë ne njerëzi që duham të jemi. Ne duhet të ndimojmë fëmijet tanë të zjedhin di qka të ndryshme edhe më të mirë. Dhe nëse e bëjmë, me ndoj që të të zhvillojmë lojnë urtësis dhe kurajës që duham për vetën tonë, fëmijet tanë dhe në të vërtet për gjithë botët. Letësjetim di qka të ndryshme dhe më të mirë të gjithë së bashku.